असलम वेलकम बैक टू माई चैनल मदर डायरी प्रेगनेंसी के दूसरे महीने क्या खाना चाहिए और कौन से विटामिन की जरूरत होती है ये है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक अगर आपने हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में घंटी का निशान है उसे भी प्रेस कर दें वीडियो को लाइक कर दे शेयर कर दे और कमेंट में पूछे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमल के दौरान फिट रहने के लिए खुराक और वर्जिश नहाय जरूरी है लेकिन हमल के दौरान फिट रहने के लिए खुराक और वर्जिश किस किस्म की होनी चाहिए इस बारे में खातन को बहुत सारे मशवरे मिलते हैं लेकिन ये भी जरूरी है कि वह सब मशवरे काबिल अमल और फायदेमंद भी हो हमल के दौरान आप जो खा रही हैं वो बच्चे के अजा की नुशनमा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन जहन में रहे कि आप जो खा रही हैं वो गजाइत से भरपूर है या नहीं है अक्सर कहा जाता है जितना चाहो खाओ क्योंकि औरत प्रेगनेंट होने के बाद दो लोगों का खाना खाए यानी अपने लिए और बच्चे के लिए ये कॉन्सेप्ट टोटली गलत है आपको दो लोगों का खाना तो खाना है लेकिन कैलोरी बहुत ज्यादा इनटेक नहीं करनी सिर्फ वजायत से भरपूर ही खाना खाना है हामला खातन को अपने वजन का खास ख्याल रखने की जरूरत है बहुत ज्यादा या बहुत कम वजन पैदाइश के वक्त कई पचीदियों का सबब बन सकता है इसीलिए दुरान हमल मतवाजन गजा का खाना बहुत जरूरी है कुछ खातन को दुरान हमल वॉमटिंग की शिकायत रहती है इस शिकायत में इनको कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा जरूरत होती है इसके लिए फलों के जूस दूध और कैलोरीज की अशर जरूरत होती है वरना कमजोर हो सकती है ऐसी कंडीशन में नमकियात और हयातीन का इस्तेमाल बच्चे को फायदा पहुंचाता है ये बच्चे की जिगर और टिश्यूज में जमा हो जाते हैं और डिलीवरी के बाद बच्चे की सेहत बरकरार रखने में मदद देते हैं अब हम बात करते हैं वो कौन सी गजा है जो हमल के दूसरे माह में खाना फायदेमंद है अगर आपने हमल के पहले माह में खाने वाली गजा वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की कौन कौन सी खुराक को अवॉइड करना चाहिए आप वो भी वीडियो देख सकती है इसके साथ साथ हमारी एक सीरीज है जिसमें हमने फर्स्ट मंथ से लेकर नाइन्थ मंथ में बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है एक माँ को क्या क्या एहतियात करनी चाहिए वो एक सीरीज है वो प्लेलिस्ट है आप वो भी देख सकती हैं दुराने हमार डेयरी अशिया का इस्तेमाल डेयरी अशिया यानी दूध दही पनीर वगैरह दुरान हमल माँ और बच्चे के लिए बहुत अहम है क्यूँकी ये कैल्शियम और दूसरे गजाई अज्जा हासिल करने का एक बहुत बड़ा जरिया है जिनकी आपको और आपके बच्चे को बहुत जरूरत होती है इन अशिया को इस्तेमाल करते वक्त कोशिश करें की कम चकनाई वाली अशिया इस्तेमाल में लाए या बगैर या कम चकनाई वाली चीज हो आप दिन में दो से तीन पोर्शन इनका इस्तेमाल कर सकती है दूध और दही के ज्यादा इस्तेमाल से न सिर्फ बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होती है बल्कि बच्चे का रंग भी साफ होता है इसी तरह कैल्शियम की कमी भी दूध और दही से पूरी होती है इसके अलावा दूध दही से कैल्शियम के अलावा आयरन और विटामिन की कमी भी पूरी की जा सकती है जो की हमल के दौरान लाजमी है प्रोटीन का इस्तेमाल गोश पकाते वक्त हुए ये कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम चकनाई के तेल इसमें शामिल करें इसके अलावा अंडे मुर्गी और दूसरा कोई भी गोश्त अच्छी तरह पका हुआ हो कच्चा पन ना हो इसके साथ साथ हफ्ते में दो दफा अगर मछली ली जाए तो वो भी फायदेमंद है मछली अगर सालिमन या सॉर्डीन हो तो बहुत अच्छा है ये मछलियां हैं जिनमें ओमेगा थ्री फैटी एसिड बड़ी मुख्तार में पाया जाता है कुछ मछलियाँ ऐसी भी होती है जिनको दुरान हमल नहीं खाना चाहिए वो मछलियाँ जिनमें मरकरी की मुख्तार ज्यादा पाई जाए उन्हें अवॉइड करना चाहिए इन मछलियों के बारे में डिटेल में हमने उस वीडियो में बताया है जो कि फूड टू अवॉइड टू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है आप वो भी देख सकती हैं निशास्ता या कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल ऐसी खुराक जिसमें नशास्ता हो वो तोानाई का एक बहुत बड़ा जरिया है और इसे खाकर आप बहुत ज्यादा कैलोरीज हासिल किए बगैर मुतमिन भी हो जाते हैं इसमें ब्रेड आलू नाश्ते में खाए जाने वाले सीरियल चावल जो शक्करकंदी और इस तरह की दूसरी अशियाएं शामिल हैं ये ऐसी गजाएं हैं जो कि हर खाने का हिस्सा होनी चाहिए कोशिश ये करें कि रोटी खाएं तो बगैर छने आटे की चक्की का आटा इस्तेमाल करें इसके साथ फल और सब्जियां कोशिश करें कि बगैर छिलका उतारें खाएं इसके अलावा खुराक में नारियल और जतून के तेल का इस्तेमाल करें सब्जियाँ और फल कोशिश करें कि सब्जियों और फलों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि ये आपको एनर्जी के साथ विटामिन और मिनरल भी फराम कर रही होती है और फाइबर भी और ये आपके निजाम इंतजाम को दुरुस्त रखती है और कब से बचाती हैं रोजाना कम से कम पांच तरह के फलों की वैरायटी खाएं ये चाहे ताजा हो तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं अगर फ्रोजन हो यकीन के भी हो तो 
किसी भी सूरत में आपके एरिए में मिलते हो तो जरूर खाइए अच्छी तरह फायदेमंद ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है लेकिन इनको अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें फॉलिक एसिड का इस्तेमाल फॉलिक एसिड बच्चे की ग्रोथ के लिए नहायत अहम है इसीलिए डॉक्टर से रुजू करके फॉलिक एसिड की टैबलेट लें। दूसरे महीने में भी फॉलिक एसिड लाजमी लेना चाहिए ये इसके साथ साथ ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जिनमें कुदरती तौर पर फॉलिक एसिड भी मौजूद हो जैसे कि पहली वीडियो में फॉलिक एसिड की टैबलेट बताई गई है ये बच्चों की नुशनमा के लिए जरूरी है फलों और सब्जियों में फॉलिक एसिड कुदरती तौर पर पाया जाता है इसलिए फॉलिक एसिड को अपनी खुराक में शामिल करे लेकिन इस बात को क्लियर कर ले की फॉलिक एसिड की खुराक जितनी भी आप लें वो कम होगी उसके साथ साथ टैबलेट लेने भी बहुत ज्यादा जरूरी है ये आपकी बच्चों की जहनी जिसमानी नशनमा के लिए जरूरी है अगर आपके बच्चे की कोई मेंटली ग्रोथ में या फिजिकल ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम आई तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपने फॉलिक एसिड की टैबलेट प्रॉपर तौर पर नहीं ली आयरन का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान आयरन लेना भी बहुत जरूरी है अमूमन दौरान हमल माँ का जिसम बच्चे की नुशनमा के लिए खून की अजाफी मुकदार पैदा करता है लेकिन अगर माँ अपनी खुराक में आयरन या दूसरी गजाई अज्जा की मुनासिब मुख्तार नहीं ले रही तो इसका जिसम सुर खुलियों को नहीं बना सकेगा जिनकी इस अजाफी मुकदार में खून बनाने के लिए जरूरत होती है अमूमन दौरान हमल माँ का जिसम बच्चे की नुशनमा के लिए खून की अजाफी मुकदार पैदा करता है लेकिन अगर माँ अपनी खुराक में आयरन या दूसरी गजाई अजा की मुनासिब मुकदार नहीं ले रही तो इसका जिसम सुर खुलियों को नहीं बना सकेगा जिनकी इसे इजाफी मकदार में खून बनाने के लिए जरूरत होती है दरअसल दुरान हमल हल्का सा अनिमिया होना आम सी बात है लेकिन आयरन या दूसरे गजाई अज्जा की कमी की वजह से शदीद किस्म का अनिमिया भी हो सकता है जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक बात है हमला होने के दौरान माँ और इसके बच्चे की नुशनवा के लिए माँ के जिसम में खून का पचास फीसद तक बढ़ जाता है जिसकी वजह से खून में हीमियोग्लोबिन कम हो जाता है और इंसानी जिसम को हीमियोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की जरूरत होती है इसीलिए अगर माँ के जिसम में आयरन मुनासिब मुकदार में जखीरा ना हो और ऑक्सीजन मुहैया करने वाले सुरख खुलियों के बनने का अमल सुस्त हो तो वो बहुत ज्यादा थकावट का शिकार हो जाती है खुराक में मुनासिब आयरन लेने को यकीनी बनाइए मतवाजन गजा खाइए और अपनी गजा में आयरन से भरपूर गजाएं शामिल करें जैसा की कम चर्बी वाला गोश्त मुर्गी मछली हरी और गहरे पत्तों वाली सब्जियाँ आयरन से भरपूर अनाज और दालें फलियाँ खुश्क मेवाजात और बीज अंडे वगैरह इसके साथ साथ विटामिन सी से भरपूर गजाएं आयरन को जिसमे जज्ब करने में मदद देती है लिहाजा हामला को तुर्श फल और इनका जूस स्ट्रॉबेरी कीवी टमाटर को भी अपनी गजा का हिस्सा बनाना चाहिए क्योंकि ये सब विटामिन सी से भरपूर होते हैं ये बहुत ही अच्छा होगा कि अगर आप अपनी गजा में विटामिन और मिनरल्स का इस्तेमाल बाकायदगी से रखें इसके अलावा फूड सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस कैफियत में माँ बनने वाली खातन को भूख ज्यादा लगती है लेकिन ऐसा भी नहीं की आप दो लोगों का खाना खाए इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है की आप सेहत बख्श नाश्ते से अपने दिन का आगाज करें इसके खाने से आपको ये फायदा होगा की आप उल्टे सीधे खानों या स्नैक्स के पीछे नहीं दौड़ेंगे जो की शुगर और चकनाई में ज्यादा होंगे कोशिश ये करें की अपनी पसंद ना पसंद को छोड़कर सिर्फ बेहतरीन और मतवाजन गजा का इस्तेमाल करें ताकि आपका वजन बेतहाशा न बढ़े और मुकम्मल गजाइत हासिल हो अपनी वेट पे नजर रखनी है आपने के फर्स्ट मंथ में कितना वेट है सेकंड मंथ में कितना आपका वेट बढ़ा जब आप डॉक्टर के चेकअप पे जाती है तो अब आपको लिख के देते हैं की आपका ब्लड प्रेशर कितना है आपका वेट कितना है तो आपने अपने वेट पे और ब्लड प्रेशर पर नजर रखनी है आप ये टोटल डाइट जो है वेट और ब्लड प्रेशर को जहन में रखे होनी चाहिए ना आपका वेट बढ़ना चाहिए ना ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए या डिस्क्रीज होना चाहिए अच्छी गजा खाए खुश रहे हैप्पी रहे पुरस्कून रहे इसके साथ साथ वर्जिश भी करे और साथ साथ इबादत भी करे दुआ भी करे अल्लाह तला से अल्लाह तला आपको सेहतमंद जिंदगी वाली औलाद अता फरमाए बे ऐब औलाद अता फरमाए और खास कर प्रेगनेंट खातन को बे औलाद जोड़ों के लिए या औलाद की ख्वाहिशमंद जोड़ों के लिए जरूर दुआ करनी चाहिए ताकि अल्लाह तला उनको भी सवाल या औलाद अता फरमाए अपने साथ साथ अपने दोस्तों को हर जानने वाले अनजाने लोगों के लिए जरूर दुआ करे कहते हैं कि प्रेगनेंट में दुआएं बहुत ज्यादा कबूल होती हैं अपने अपने लिए भी दुआ करें दूसरों के लिए भी दुआ करें इसके साथ साथ हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें वीडियो को लाइक कर दें शेयर करें मुझे भी अपनी दुआ में याद रखेगा अपना बहुत ख्याल रखेगा अल्लाह हाफिज